Upendwa nataka kushukuru Mungu tena. Upendwa nataka kushukuru Mungu tena Jumapili ya leo ambayo Bwana ametufanyia ili ya kwamba e, tuweze kuleta neno la Bwana. Nataka nikukaribishe tena subu ya leo mahali unapolipokea kwa mshirika wangu wa karibu na mtazamaji wa kipekee nataka niseme leo tarehe kumi karibu katika neno la Bwana mara tena nataka tuombe na kisha nilete neno la Bwana baba wetu katika jina la Yesu napenda kulibariki na kulienzi jina lako umekuwa nasi muda wote katika online services zetu Umetubariki kwa njia mbalimbali pamoja na mtazamaji na mshirika wangu na sema asante baba yangu mara tena ninapolileta neno nataka ni nene baraka kwa mtumishi wako anayenisikiza na kunitazama ya kwamba neno hili ni la baraka kwetu sote tutainua mikono kusema asante mwisho wa ibada hii ni kwa Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen wapendo nimekuwa nikishiriki kuhusu E, malaika na kazi zao na leo hii napenda kulileta neno juu ya e, jambo hili kuu ukombozi wa kimalaika ama angelic liberation ukombozi wa kimalaika ama kwa kiingereza angelic liberation Napenda tusome pamoja katika matendo ya mitume mlango ni watano mstari wa kumi na tisa naomba uniruhusu nisome mstari wa kumi na tisa neno la Mungu linasema lakini usiku malaika wa Bwana alifungua milango ya gereza akawatoa nje akawaambia Mendeni, mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno zote ya uhai huu mitume walitii wakaingia hekaluni asubuhi na mapema wakaanza kufundisha ni mstari wa 19 hadi 21 wapendwa nataka ni shukuru Mungu ninapolileta neno hili la ukombozi wa kimalaika ama angelic liberation nataka niweze kuli kulifungua kidogo neno liberation ama ukombozi neno hili tunalipata kwa upana na ni wazi ya kwamba umelipata ni kwamba ni kukombolewa ama ni kufanyiwa ukombozi kwa nguvu za kiungu kwa njia ya malaika ni kuwekwa huru na ninataka niamini ya kwamba katika hali ya kuwekwa huru huwezi wekwa huru kama haupo kwa hali fulani e, kuna sehemu tatu ambazo mtu anaweza wekwa huru akiwa chini ya hizi hali sehemu ya kwanza akiwa imprisonment akiwa katika kifungo jemu ya pili in slavery katika utumwa sehemu ya tatu oppression katika hali ya kufinyiliwa ama hali ya kudhulumiwa kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu setting someone free from imprisonment nataka uelewa wazi ni kwamba ni lazima uwe umefanya ama umejipata katika kifungo umejipata katika gereza na mahali hapa nataka unielewe mtu wa Mungu ninapozungumzia sehemu hii mara nyingi labda umewahi ona watu magerezani ama umewahi sikia mtu amewekwa gerezani nataka utambue vizuri ya kwamba ni mambo kadhaa ufanya mtu apatikane gerezani mara nyingi Wenda umefanya jambo baya ambalo limefanya upatikane gerezani. 
na wakati mwingine huenda haujafanya jambo lolote lakini umepatikana gerezani kwa hali moja au nyingine panawezekana umeekewa neno ambalo limefanya kwa njia za watu vibaya wametumika ili ya kwamba upatikane gerezani e, mitume walipatikana gerezani ni kwa sababu ya kwamba wamehubiri habari hii ya maisha mapya ambayo yanapatikana kwa njia ya Yesu Kristo na makuhani wakuwa makuhani wakaona wivu jinzi ilikuwa inatendeka kwa, kwa habari hii ya maisha mapya na ikawa ni wazi ya kwamba walipoona wivu wakuwa makuhani nataka uelewe ya kwamba ni watu ambao walikuwa wanajua ukweli kwa njia moja au nyingine lakini kwa sababu hawakujua undani wa vitu vya kiungu vitu kuhusu habari ya kazi ya Yesu waliweza kuwaweka ndani kwa hivyo unaweza pata ya kwamba hawakuwa wamefanya kosa lakini kwa sababu ya kuhubiri habari hii ya njia ya msalaba waliweza wekwa ndani wakati mwingine unaweza jipata kifungoni kwa hali ambayo e, umeweza wekewa maneno na watu umeweza fanyiwa e, vitina kwa njia moja au nyingine ukajipata gerezani huenda watu wa mamlaka watu walio na uwezo wanaokuzidi kiwezo kimamlaka kifedha wametumika na mwisho ukajipata gerezani kwa hivyo ninapozungumzia kuhusu ukombozi wa kimalaika <coughs> nataka uelewe ya kwamba hili ni jambo linaweza tendeka kwako kwangu kwa mtu mwingine pale lakini ajipate gerezani. Unagundua ya kwamba Yusufu aliwahi jipata gerezani sio kwamba alikuwa ametenda kosa. Alikuwa amekataa kutenda dhambi na mke wa Potifa. Yeye akakataa lakini kwa sababu ya kuwekewa maneno na huyu mtu wa kike mambo yalimpata na kwa sababu huyu alikuwa mtu mkubwa Yusufu hangeliweza kufanya lolote alipatikana gerezani nataka uelewe ya kwamba inawezekana upatikana kwa hali kama hii lakini habari inayoleta leo hii ni kwamba kuna ukombozi wa kimalaika kuna sehemu nyingine ya slavery sehemu ya utumwa katika sehemu hii ya utumwa <coughs> utagundua ya kwamba unaweza jipata umewekwa chini ya utumwa unatumikishwa kwa hali moja au nyingine isiyo ya kawaida waisraeli walikuwa watumwa kule misri kwa miaka zaidi ya 430 eh, <coughs> katika hali hii waliweza kufanya hali ya kazi nzito mtu akiwa mtumwa anafanyishwa kazi nzito kazi ambayo inaweza kumletea madhara walifanyishwa kazi bila mapumziko waliingizwa katika hali ya kukanyaga matope ya matofali wakichapwa kwa mijeledi wakiwa chini ya utumwa wa watu wengine kwa hivyo unaweza kuwa katika hali ya utumwa pia ya tabia fulani ambazo unashindwa zina zinaweza ondokaji unaweza kuwa mtumwa wa pombe wa kuwa ulevi unaweza kuwa mtumwa wa uzinzi ama wa usharati unaweza kuwa mtumwa wa ujambazi unaweza kuwa mtumwa wa hata wa uongo ni lazima udanganye huo ni utumwa kwa hivyo hapa mahali unaweza kuwa under slavery unaweza kuwa chini ya utumwa kwa hivyo Mungu hutumanisha neema is angelic liberation ukombozi wa kimalaika kuna sehemu ya tatu ya operation, operation. sehemu ya kugandamizwa eh unagandamizwa unadhulumiwa una, unafanyi, unafanyiwa hali ya kuonewa kulemewa unapitia katika hali ya dhuluma hali ambayo si ya kawaida hali ambayo ni ya, ni ya shida hali ambayo si ya halali wewe kupitia kwa hivyo mtu akiwa under operation ako under 
someone else control uh, or rule. Ako someone else control or rule. Ako ana anadhulumiwa ana lazima apitishwe katika mamlaka ya mtu mwingine. And they are taken advantage of and treated in a harsh or cruel way. Unapitishwa, unafanyishwa mambo mazito hali ya shida, hali ya mateso. Eh, unafanyishwa mambo mazito because uko under someone else authority. Unafanyiwa mambo mazito katika hali hii. It is where people have no control of their own lives and have no freedom and they are living in a state of bondage ni ile hali ambayo watu wanaishi chini ya utumwa hali ambayo hawana uhuru juu ya maisha yao wenyewe unapasoma katika exodus chapter 1 verses 12 bible inasema but the more they multiplied and the more they spread abroad and the egyptians were in dread of the people of israel unaweza pata hawa watu walikuwa chini ya utumwa katika hali yao kuongezeka na kuzaana na kuongezeka walikuwa katika hali moja ambao walikuwa wanapitishwa uzito nataka niseme hivi hizi ni hali tatu ambazo tunapozungumzia kuhusu liberation kuwekwa huru kupata ukombozi ni lazima uelewe ya kwamba hizi hali tatu mtu anaweza kuwa chini ya hizi hali. Kwa hivyo kando na hayo Mungu hata anainua ukombozi. Aliinua ukombozi kwa Israeli kando na kuwa chini ya utumwa. Hapa sasa ndio Mungu hutuma malaika wa kulibareti mtu, malaika wa kuweka huru mtu. Nataka niseme hivi ya kwamba huu ukombozi si kwa kila mtu. Huyu malaika wa ukombozi Mungu kwa kufanya kazi ya ukombozi sio kwa kila mtu inafanyika kwa mteule inafanyika kwa aliye tayari kwa kutumika na kufanya mapenzi ya Bwana wakati mambo haya yanafanyika wakati wa mitume kuna kitu kilikuwa kinafanyika kulikuwa na kundi la watu ambao walikuwa wanajiita mafarisai farisis watu ambao wako wanaamini ya kwamba kuna huduma ya kimalaika ya kwamba malaika anaweza tumika na Mungu na aweze kufanya ukombozi katika maisha ya mtu kwa hivyo wakawa Mungu akawa anataka awadhibitishie ya kwamba inawezekana na kuna huduma ya aina hii katika matendo ya mitume mlango wa tano, mstari wa 19 ambao tumesoma nataka uelewe ya kwamba kuna mambo kadhaa ninayotamani uyajue Mtoto wa Mungu hatupatikani kifungoni kwa sababu tumetenda dhambi. Wakati ambapo Mungu anaenda kufanya ukombozi, anatumanisha malaika ukombozi kwa mitume gerezani, hawakuwa wamefanya dhambi. Nataka uelewe kuna prison zingine unapopatikana ndani. Mungu huinuka na anafanya kitu in your life mitume waliwekwa ndani kwa sababu ya kuhubiri njia ya Yesu nataka uelewe hata hii hali ya kumsimamia Yesu hii hali ya kumtumikia Jehova hii hali ya kubaki mwaminifu katika maisha ya wokovu nataka uelewe kuna ufalme unachukiza kuna ufalme unakosa amani kuna ufalme hauna amani na wewe just as a believer just as a member in the body of Christ unapotumika faithfully nataka uelewe kuna watu unachukiza biblia inasema wakati mitume walikuwa na ubiri hapa njia hii ya maisha mapya katika Kristo wakuu wa makuhani walichukizwa nataka uelewe mali wakuu wa makuhani Watu ambao wanasimamia makuhani, walio na mamlaka juu ya makuhani, watu ambao ni leaders, watu ambao wanasema wanamjua Mungu. Wale neno moja, kwa mitume something new had happened in their life. Nataka uelewe, ilikuwa wakati ambapo kanisa la Kipentecote linazaliwa. This was time ambao Roho Mtakatifu alishuka na akashuka kwa mitume wakajazo roho mtakatifu wakawa na huduma tofauti na ya wakuu wa makuhani 
Unajua kuwa mkubwa wa watu wengine unaweza kuwa mkubwa hata ndani ya kanisa lakini bila Yesu ndani yako. Bila nguvu za Yesu ndani yako. Inawezekana kwa hivyo wakuo makuhani wakawa na wivu wakachukizwa kwa kile Mungu alikuwa anafanya ndani ya mitume mitume walikuwa wamepata maisha ya ndani wamepona wamefunguliwa wamepata nguvu mpya wakati walikuwa na ubiri habari ya njia hii ya maisha mapya katika Kristo Yesu wakuo makuhani waliona wivu nataka uelewe vizuri kunaweza kuwa na wakuo makuhani Kunaweza kuwa na watu pamoja na wewe katika hali hii ya njia ya kumjua Yesu lakini uelewe neno moja the way Jehovah Mungu amejifunua kwako sio jinsi amejifunua kwa mtu mwingine kwa hivyo wakatumika kuwaweka mitume gerezani nataka uelewe hata sasa hivi tunapoongea watu wengi ambao wanasema wanamjua Mungu wanaenda makanisani ni viongozi ni makuhani wanaweza tumika hata kukusaliti wewe kuhusu habari hii ya njia mpya ya Yesu Kristo kwa hivyo unaweza patikana gerezani sio kwamba wewe ni jambazi sio kwamba wewe ni gaidi sio kwamba wewe ni mwizi lakini kwa sababu ya njia hii ya kufanyia Mungu kazi nataka uelewe neno moja ukijipata gerezani magereza ni mengi lakini jambo moja ni kwamba kuna huduma ya Mungu ya kimalaika anayeweza ukijipata kwa hali kama hiyo kuna magereza mengi umepatikana ndani ni kwa sababu tu ya habari ya wokovu vile vitu vinaendelea katika maisha yako unajiuliza why kwa nini mimi katika hali hii and i'm serving the lord kwa nini maisha yangu yao na machungu namna hii ma, ma, marriage yangu na machungu namna hii maisha yangu yanakuwa na machozi day and night nataka nikwambie hilo gereza uelewe neno moja utakuwa ndani kwa sababu adui amechukiza amechukizwa with what is happening in your life lakini leo neno moja one day one time utajipata nje miraculously because we have angelic liberation praise the lord jesus kwa hivyo katika nafasi hii mitume wakiwa wamepelekwa ndani Biblia inasema ya kwamba Mungu alifanya mambo makubwa ndani ya gereza Mungu alituma malaika walibaresha akawahudumia wakati huo wa usiku mtoto wa Mungu nataka uelewe kitu kingine malaika wa ukombozi pia hufanya kazi ndani ya maisha yako wakati mimi na wewe tunavuruga ulimwengu wa giza wakati kile kiko ndani mwako kile Mungu amekifanya ndani mwako kinavuruga falume za kimapepo kwa hivyo mitume walipokuwa wanafanya kazi hii katika verses 12 to 16 in the same chapter of Acts chapter 5 Biblia inasema utaona kile Mungu alifanya alifanya ndani ya mitume watu waliokoka walipohubiri njili wasio imani hiyo waliwasifu wanawake kwa wanaume waliongezeka wagonjwa walipona hata waliokuwa na mapepo roho chafu za mapepo ziliwaondoka biblia inasema namna gani wakati walikuwa naleta wagonjwa wakiwalaza chini kivuli cha petro mtume kilipokuwa kinapita tu juu yao wanapata ukomozi nataka uelewe kwa makuhani hii ilikuwa ni hatia nataka nisha, ni kushangaza imagine kama mtu ameteseka kwa magonjwa miaka mingi haponi lakini Mungu ameinua mitume watu wa Mungu kuweza kutumika na wagonjwa wanapona imagine wakuwa makuhani wanaona wivu nataka uelewe mtoto wa Mungu kuna hali zingine watu wanafurahi ukiwa ndani kuna hali zingine watu wanacheka wakiona ukiwa ndani lakini Mungu anapoinua mtu wa kutumikao kutoa ndani lazima mioyo ya huyo ya watu ichukizwe nataka uelewe neno moja Mungu alipendezwa na kile mitume walitumikiwa kufanya. Nataka uelewe, usijali hata kama utapelekwa gerezani. Kuna angelic liberation. Praise the Lord Jesus. Ninaamini umewahi tumika wakati mmoja na ukachipata kwa shida, ukachipata kwa machungu, uka give up kutumika, ni wewe haujui. Tumika mpaka upelekwe gerezani. Tumika mpaka ufinyiliwe lakini Mungu kwa wakati wake aleta ukombozi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo waliwekwa huru watu wa aina mbalimbali. Hii ni kazi. Hii ni kazi ambayo ilinua wivu ndani ya mitume. 
wakawaweka mitume gerezani katika msari wa 19 Biblia inasema usiku huo malaika wa Mungu akafungua malango ya gereza usiku huo wakiwa gerezani walinzi wamewekwa gereza limefungwa Mungu alituma malaika wa kuwafungua nataka uone ufunuo mali hapo walinzi wakiwa inji lango malango ikiwa yamefungwa lakini malaika alipatikana mahali pale. Biblia inasema namna gani? Malaika alipofika, malango gates za, za, za maeneo hayo zilifunguliwa zikawa wazi. Biblia inasema ya kwamba akaongoza mitume kutoka nje ya gereza na kuambia nendeni msimame tena hekaluni. Muhubiri jinsi mmeubiri habari hii ya nje ya msalaba Bwana Yesu asifiwe nenda tena nenda tena hekaluni muhubiri habari hii ya nje ya maisha mapya jinsi mmekuwa mkihubiri Biblia inaniambia namna gani mitume waliti wakaenda hekaluni na kuanza kufundisha malaika walibareshe haitaji malango ndio utoke nje in verses 22 watumishi wa watumishi wa wa makuhani makuhani waku, waliita mkutano mkubwa wakaketisha kabla wajajua mitume wametoka gereza wakaketisha mkutano na wakawaambia hivi wakatuma watu nendeni gerezani muwatoe mitume muwalete hapa tunataka kuwawekea mashitaka haya kuwauliza mbona wanatenda haya na tuliwakataza Biblia inasema leo msari wa 22 walipoenda gerezani hawakuwapata mitume wakiwa gerezani sikia mtoto wa Mungu wali walipopeleka habari in verse 22 walipopeleka habari kwa wakuu wa makuhani in verse 23 Biblia inasema walipopeana habari wanasema tulipofika mahali pa gereza tulipata gereza limefungwa tight vizuri makofuli yako juu Minyororo mliowekwa kwa malango ipo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na walinzi wote wamelinda malango ya gereza. Wako na bunduki zao, wako na silaha zao wamelinda. Ila tulipofungua ndani ya gereza hatukuweza kuwapata mitume wakiwa ndani. Swali so, nataka ujiulize, walitokea wapi? Nataka ujiulize swali so, hili ni gereza limejengwa. Limejengwa katika ustadi mkubwa. Malangu yamewekwa makofuni. Maaskari wamewekwa kwa malangu. Lakini maajabu ni kwamba malaika hakuonwa na walinzi. Malango ya makofuni makubwa hayakumshinda hayaku malaika. Magereza na malango makubwa hayako shinda. Na jinsi wa mitume walitoka ndani haikuhitajika mlango ndio watoke. Neno la Mungu linasema mlango huu ukifungwa nitafungua mlango mwingine. Pokea ufunuo huu. Wanadamu wanaweza funga milango yao yenye wao wenyewe walijenga na wakafunga kwa makufuri. Lakini sikia malango na mamlaka ya Mungu yakifunguliwa mwanadamu hana mamlaka ya kukufungia. Nataka upokee ufunuo huu. Wanadamu wanaweza funga malango yao. Lakini Mungu akija kukutoa penye walikufungia hata itisha funguo zao hata itisha eh, eh, ruhusa yao hata itisha mamlaka na wenye mamlaka wao atatumia authority power in him nataka niongeleshe mtu leo hii jumapili ya leo nataka wa leo unaweza fungwa na wanadamu unaweza pelekwa kwa gereza za wanadamu una uko mahali hata saa hii kuna wafungwa ambao wako magerezani nchi hii ya Kenya na duniani kote umeekewa mashitaka ambayo si yako ambayo hukufanya sikia na kuongelesha kiunabii jiandae katika jina la Yesu pana uwezekano hautakufia pale gerezani miaka ambayo walikuwekea ndani ya kwamba utafumefungwa milele nataka nikwambie hao ndio walisema lakini libaresha ya kimalaika inapokuja kwako utaondoka na watashangaa Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuna mtu anakucheka maana alipokuacha, alipokuacha labda amesema uteseke kama mwanamke umeachwa kwa ndoa yako machungu na machozi. That very hasbat. 
Nataka ni kwambie alienda akicheka ya kwamba amekufaulu atarudi na machoshi. Kwa sababu gani? The Lord God is ministering to you my sister in a special way. Katika ilo gereza, baba anakufungua. Katika operation, katika kufinyiriwa, baba anakufikia. Nataka ni kutia moya sungu ya leo. Pana uwezekano, uwe katika ilo gereza, unashanga. But, malaika jinzi alitumanisho na mungu. Mahali alipitia, sio swali langu na wewe. Mahali alitokea na mitume. Haya, sio habari yangu na wewe. Lakini neno moja, walitoka, wakaenda katika ekalu wakaanza tena kufundisha nataka uelewe unaenda inaenda kushangaza watu jinsi unaenda kutolewa katika utumwa ambao umekuwa ndani katika kifungo ambacho umekuwa ndani umetaka kusoma ukafinyiliwa umetaka kwenda levels kile kinachokufinyilia umeshindwa kuelewa i'm encouraging you be strong in jesus name kuna neema kubwa unaenda kuwa liberated unaenda kuwa huru and people are going to, to be surprised on what god is going to do in your life mungu anaenda kufanya kitu unajua makuhani walipopokea habari hii walianza kujiuliza imetendekaje Inawezekanaje gereza limefungwa na watu wao nje? Inawezekanaje maskari wapo na watu wako nje? Nataka uelewe. Hata hivyo ndivyo watu watajiuliza. Kama ni wauko wako, walikuwa wanafikiri wamekufinyilia, wamekudu, wamewekweka kwa utuma Usiolewe, usioe, usisome, usifaulu kwa maisha, usipate watoto. Nataka nikwambie, watajiuliza maswali. Watasema ilifanyikaje? Wataenda kwa watu waliotumiwa kukufunga lakini maajabu ni kwamba already utakuwa umepokea mujiza wako. I'm speaking to you as a prophet this morning. Yale maswali ambayo watajiuliza prepare. Kuna wakati mmoja katika Biblia mpendo mmoja alipona upofu wake. Alipona kabisa akaona Mungu Yesu akamwambia nenda ujidhihirishe kwa wamakuu kwa makuani nenda ujidhihirishe kwa watu walipoenda watu walianza kumuuliza wewe inawezekanaje upone si ni wewe ulikuwa ukipofu miaka yote tunakujua wakaenda mpaka kwa wazazi wakauliza wazazi huyu ni mtoto wenu ndio lakini alipataje kuona walimwambia waliwaambia wazazi waliwaambia nendeni mumuulize yeye ni mtu mzima mwenyewe atawaambia walipokuja kumuuliza akawaambia mimi sitaki kujua tena mimi ninajua ni kuona nimeona Nimepata macho yangu na ninaona vitu ambavyo nyinyi hamungaweza kufanya kwa maisha yangu. Nataka ni, ni kwambie hivi, kuna uwezo ulio juu zaidi ya mawazo ya wanadamu. Uko juu ya wasomi. Uwezo uko juu ya wenye mamlaka, uko juu ya watawala. Uko zaidi ya waku, ya mawaku wa makuhani. Be thankful in the Lord. Serve the Lord. Tumika ijalishi umezaliwa wapi? Lakini elewa, katikati ya mambo unayopitia ndani, kufinyiliwa, kuwekwa magerezani, kupitia kwa machungu, kupitia kwa maswali ambayo yana majibu. Nataka uelewe. Unaenda kupata suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaenda kukuinua. Gereza lilifunguka. Biblia inasema walipofika kwa lango la chuma la gereza Sikia vile Biblia inasema. Lango liliwafungukia lenyewe. Gereza yani imagine geti ya chuma lakini walipofika hawakupeleka mikono wafungue lenyewe lilifunguka. Walipopita kwa, ki, kwa kwa walinzi wa kwanza wakapita kwa walinzi wa pili walipofika kwa lango la chuma lenyewe lilisema nyinyi piteni nyinyi si wa kufungiwa ndani nataka uelewe kuna malango ya chuma ambayo yenyewe yanaenda kusema nyinyi si wa hapa nyinyi si wa kuteswa nyinyi si wa kukama gerezani nyinyi si wa kuishi kwa utumwa wa magonjwa nyinyi si wa tumwa umaskini nyinyi si wa magereza ya laana yenyewe jatawaachilia na mtaondoka ninakunenea kwa jina la Yesu lile gereza ulilo ndani walikuweka ndani wakifikiri ni hapo utamalizikia walikuja kutafuta wa, 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 wa ukuje mbele yao kushtaki kabla ya mashtaka unaweka huru pokea ukombozi wako i'm speaking to you kama mtumishi wa Mungu pokea maana umekuwa ndani ya gereza you've been complaining why 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 but this is the word of god 
You will be faithful in serving God. Be faithful. Remain faithful. God is sending angelic liberation in Jesus' name. Bwana Yesu Christo asifiwe. Katika matenda mitume 12, mstari wa 7, Biblia inasema pia mahali hapa eh, kulikuwa na jamba ambalo lifanyika. Eh, Yakobo alikuwa ame, amechinjwa. Sasa Petro akawa amekamatwa. Pia amewekwa gerezani ili aweze siku ifuatayo aweze kuletwa mbele ya watu au kumiwe. Biblia inasema ilipofika siku hiyo kabla ya siku ya kesho Petro alikuwa amelala katikati ya maskari. Biblia inasema wawili na wakao wamemfunga kwa minyororo miguu na mikono. Biblia inasema ya kwamba usiku na walinzi pia walikuwa melinda malangu. Ghafla malaika akasimama karibu naye. Usiniulize maswali malaika walipitia wapi? Lakini bila ndio inasema ghafla. La, malangu ilikuwa gate zilikuwa zimefungwa, walinzi walikuwa lakini ghafla bila walinzi kujua. Wa, malaika akasimama karibu na Petro gerezani. Biblia inasema namna gani? Na ndani ya gereza mwanga ukaangaza kile chumba pekee chenye Petro alikuwa ndani. Petro ameona mwanga lakini Mungu wa ajabu. Malaika ameachilia usingizi Kwe, kwa, kwa maisha ya, ma, ya, 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 ya walinzi wamelala usingizi lakini Petro ameamsha malaika akamkuza ubavuni akamwambia akamwamsha kamwambia ondoka upesi minyororo iliyoko imefunga mikono ikakatika ikaanguka chini malaika akamwambia jifunge mshipi wapendwa Mungu anapoachilia liberation angelic liberation hakuna haraka kwa hilo gereza maana usingizi umeachiliwa kwa maadui ambao wamekuwekewa walinde nataka niseme hata vitu ambavyo vimeachiliwa vikuchunge vifanye vita juu yako wakati unapokea ukombozi huu wa kimalaika havitasikia tunaachilia usingizi kwa ulimwengu wa wachawi na washirikina na wewe unaenda kupokea ukombozi katika jina la Yesu malaika akamwambia jifunga mshipi akachukua mshipi akachifunga akamwambia tena vaa viatu vyako akachukua viatu akavaa akamwambia vaa koti lako na unifuate akavaa koti akamfuata wakapita kituo cha kwanza na cha pili cha walinzi walipofika kwa lango la gereza biblia inasema lango la chuma la gereza liliwafungukia likawambia pitieni mtoto wa Mungu kuna vitu ambavyo vinaenda kuwakubali na vinaenda kujisalamisha hamuta sungumuza yenyewe mtasema nyenye siwa hapa nataka niseme kwa jina la Yesu hata kama ni chuma kilitumika hata kama ni, ni vitu visito vilitumika lakini elewa havizidi nguvu za Mungu Haviko juu ya mamlaka ya Mungu. Iwe ni watu watu wao wanasema hatiko na watu wanaweza kuroga, utaweza utatembea. Sikia, tumewaiambiwa. Tumewai tishiwa. Tumewaiambiwa hautaamka. Lakini atukuze Bwana, tangu watuambie tumeishi miaka zaidi ya 20. Nataka nikwambie ondoa uoga kwa maisha yako. Wamekwambia umeingiza baridi. Nataka nikutabirie kwa jina la Yesu. Kile kifungo ambacho umewekwa ndani, ile operation ambayo umeipa chini yake, umefinyiliwa. I declare and decree in Jesus name. Wewe si wa hapo. Kereza hilo linakuachilia. Pita kwa lango hilo la chuma na upokee mujiza wako. Katika jina la Yesu walipita hivi vituo vyote wakafika nje Biblia inasema Petro hakuamini alichokiona malaika akifanya alifikiria anaota nataka niseme hata we utaota hey hata we utashangaa utakosa kuamini kile Bwana anaenda kutendea after this message in the mighty name of Jesus let God surprise you Wacha Mungu akushangaze with what is going to happen in your life. Malaika akamwambia Petro, "Enda, umewekwa huru. Enenda." Na malaika akaenda zake. Petro alienda akapisha mlango mahali wanawake walikuwa wanaomba usiku. Walipoanza kupisha, 
kichakasi cha huyo mama mwenye nyumba kilisikia petu mlango unabishwa akaambia alipoenda kusikiliza kwa mlango akasikia ni sauti ya petu akaambia wenye kuomba nyama zenyi petu amekuja petu ameingia wakamwambia uende uko na kichaa huenda umesikia mtu mwingine huenda ni malaika wa petu walikuwa wanachua habari za malaika Mungu eh, kijakasi kawaambia mimi sitasikia sauti ya mwingine ni Petro nataka uelewe hata ndani ya gereza lako there are people praying for you there are people praying for you najua kwa gereza unaweza kosa amani but we are praying for you ninaomba na wewe mtu anaomba na wewe mahali Mungu anakuachilia utakapobisha mlango hata jinsi umefunguliwa watu watakosa kuamini lakini utakuwa umefunguliwa people are going to see you again hata kuchinjwa kwenye uliko umepangiwa kesho yake hautachinjwa kuna mtu alikuwa amepangiwa tomorrow hataishi nataka niseme kwa jina la Yesu hilo gereza unatoka ndani pokea uponaji wa kutoka kwa gereza la magonjo pokea kwa jina la Yesu kuna mtu ulikuwa umepangiwa kwenda kupasuliwa huenda ulikuwa umefanyiwa umepangiwa kwenda kufanyiwa mambo fulani kwa mili wako nataka niseme and i'm speaking by faith in Jesus name na nyosha mkono wangu katika hali hiyo ya mwili wako mahali unaishi mgonjwa receive your healing in Jesus name ya baba ule uvimbe unaporudi kuangaliwa kwa hospitali wapate umefunguliwa katika jina la Yesu pokea uponaji wako Mungu aweze kukuinua na Bwana aweze kukutembelea. Mpendo mmoja aliniambia anachanda kwenda kupasiliwa eh uwe katika utu wa mkongo. Nataka niseme kwa jina la Yesu, ule uvimbe unapoenda kwa sababu tuna Mungu anayefanya vitu bejonda our understanding. Akutendee kila ambacho wewe uweishi. Bwana akufanyie katika jina la Yesu. Mtoto wa Mungu Petro aliona asifu anaota. Nataka nikwambie kile Mungu anafanya in your life right now. Utashangaa, utajiuliza ninaota, naomba Mungu ashangaze nyumba yako, ashangaze afya yako, ashangaze ndoa yako, ashangaze maisha yako. Utashuhudia na utasema sijaamini kile Mungu anatenda. Sija amini kile Mungu amenitendea. Nataka niseme, receive the angelic liberation. Receive the angelic liberation in the mighty name of Jesus. Najua naongea na mtu. Najua naongea na mtu. I, I believe naongea na mtu. Machozi yako umelia, umewaza umekosa usingizi, uko ndani ya gereza, ukifika usiku, hautamani usiku ufike. Unajiuliza kutapambazuka lini? Kutapambazuka saa ngapi? Usiku unaonekana hata ji, hata bila uliweka kafi. Unashangaa bila umejipata kwa nyumba saa sa moja jioni. Unaona usiku mmoja ni kama miezi miwili ndani. Nataka nikuzungumzie receive your liberation. Receive your liberation in the name of Jesus. Ninaamini kuna mtu anapona mahali, kuna mtu anafunguliwa mahali. Mungu akupe una mawazo ambayo mpaka na leo hayana majibu. Wewe ni mtumwa, umefungwa, uko praised, huwezi fanya chochote. Ukiinua mkono, uguse kazi haiendelei. Ukiinua mkono, ufanye chochote akifaulu, uko ndani ya utumwa, unafanyishwa utumwa usio wa kawaida. Usitafute mganga, usitafute watu kukwambia ulifanya nini na kule neno la Bwana. Gerezani Paul Petro hakuwa mtu. Petro hakufanya kitu kibaya, lakini alifungwa kwa sababu ya habari njema. Nataka nikuletea habari hii. Hata wewe kwa yote unayopitia, Yesu anakuinua. Bwana anakuinua. Ninamaliza kusema hivi in Matthew 26 verses 53. Biblia inasema wasiwasi. Yesu akiwa anakaribia <coughs> hali ya kuingia na kuwekwa msalabani. Juda ambaye alikuwa amepewa pesa asaliti Yesu. Alikuwa amewambia wale watu ya kwamba yule mtaona nikienda kumbusu huyo ndiye. Maana wote walikuwa wanafanana na mitume. Walipokaribia Juda alipomkaribia akamwambia akamwambia ni wewe harakisha fanya chenye ulikuwa umetumwa kufanya. Biblia inasema hivi. <coughs> 
wakati watu walivamia Yesu kumshika Petro alitoa upanga alani akamkata mtu mmoja sikio Yesu alichukua hilo sikio akarudisha kwa yule mtu na akaambia Petro sio hivyo hatutumii vita vyetu upanga kama huu rudisha mahali pake Nataka nikwambie hivi hata kando na Yesu kuokota sikio la mtu kurudisha watu sile hawakuona kana kwamba ni Yesu wa muamini waliendelea kumfanyia dhiaka wampeleke msalabani nataka nilele niseme hivi hata wewe unaweza kuwa unatumika mpaka na leo Mungu anakutumia but people have never believed how God is using you nataka nikwambie hiyo sio shida yako Mungu angali ni Mungu ajenda ya Mungu lazima itakamilika wakati ambapo Yesu alishikwa Biblia inasema ya kwamba aliambia Petro haujui ya kwamba naweza muomba Mungu na nitumie vikosi mbili vya malaika katika mstari wa msini na tatu wa Mathayo 26 Biblia inasema kwamba Yesu aliambia Petro sio e, kwa upana haujui naweza omba na Mungu akatumanisha vikosi kumi na mbili vya malaika kila kikosi ni kati nataka olewa katika vikosi vya majeshi kwa Amerika ni kati ya elfu tatu na elfu sita lakini ona Yesu anasema kama kikosi kinaweza kuwa elfu tatu ama elfu sita na Yesu anasema anaweza tumiwa kwa kuomba vikosi kumi na mbili vya malaika unaweza ona just imagine 3000 or 6000 times 12 Unaweza kuona ni malaika wangapi ambao Yesu anaweza tumiwa? Ni malaika wangapi vikosi unaweza tumiwa? Ya kwamba hata wale watu ambao wamekushika wanaweza tinguliwa na hawa hawa malaika. Imagine malaika mmoja anaenda kufungua gereza lenye mitume wameweka ndani. Na je, wakiwa vikosi kumi na mbili watafanya nini? Nataka nikwambie hivi, ni mmoja tu ameachiliwa akuhudumie. Kungali na vikosi vya malaika nataka niseme hivi tumika vuruka ulimwengu wa kimapepo waacha tutembee katika hali hii ya corona katika hali hii ya shida hata ijapa upatikani kanisani mahali lakini unanipokea wewe ni kanisa nataka uelewe pokea amani mahali utaenda kulala leo kuna mbingu linaachilia vikosi tunapoomba Mungu anaweza tumanisha na vikosi vya malaika vitashuka nataka niseme ninapomaliza Umekuwa gerezani. Umekuwa umefinyiliwa. Umekuwa a slave somewhere. Umekuwa mtumwa mahali. Hauna your freedom. Nataka nitangaze ninapomaliza. Nataka uamini mahali uliko. I want just you to believe. Mtumwa fedha ni shida, maisha ni machungu, ndoa ni machozi kilio kula kunywa ni shida maswali ambayo ni mazito mpaka umepata pressure mpaka umepata ulcer mpaka ume develop complications in your life nataka niseme kwa jina la Yesu baba anatuma angelic liberation mungu anatuma ukombozi nataka kama unaamini amini na useme inawezekana as i pray with you na baba anakuhi Wacha niombe nawe katika jina la Yesu. Baba wetu katika jina la Yesu. Napenda kulibariki jina lako. Napenda kusema asante. Maana umeniruhusu na neno la nguvu na mamlaka kuongea na mtoto wako ambaye amekuwa katikati ya utumwa, katikati ya gereza, katikati ya kufinyiliwa, kudhulumiwa lakini umeniletea neno hili nilete kwa mtoto wako ya kwamba kuna neema ya angelic liberation nataka niombe kwa jina la Yesu mahali ameketi mahali ananisikiliza na kunitazama kifungo ambacho amekuwa ndani dhuluma ambazo amefanyiwa machozi ambayo yamepitishwa ndani naomba power of angelic liberation iweze kufanyika kwa mili wake kwa magonjwa hayo apate uponyaji kwa ndoa apate uponyaji katikati ya mambo mazito katikati ya corona hii apokee amani naomba watoto wa Mungu walindwe 
mpaka katika wiki hii tupokee amani asante kwamba ushindi umepatikana mungu mkuse mtoto wako muinue kanisa libarikiwe jamii ya waumini nimeiombea yesu inuka yesu fanya protection tumeomba na tumeali tunaomba kazi za mikono yetu zitabarikiwa na hata baada ya corona hii sote tunaenda kukusifu hakuna mauti juu ya mtoto watoto wako hakuna hakuna makaburi juu ya watoto wako natangaza familia za watoto wako ziwe na uzima asante bwana kwa baraka hizi Bariki wapendo ambao wamebeba maono haya hata kufanya ujumbe una huduma hii through recording online ifikie watoto wa Mungu bariki maisha yao bariki jamii zao asante maana umetenda wewe ni maminifu kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini amen nataka niseme mtoto wa Mungu bwana kubariki Sante kwa kuwa mshirika wangu. Nataka niombea kwamba uendelee kuandama na nami tunapoendelea kukuletea hili neno na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukuinua. Kuna namba yangu mali pale ifuatilie ukiwa na swali. Asante kwa wanaonipigia tukiuliza na maswali. Mungu awabariki. Asante kwa wanaojitolea kifedha. Kwa hiyo namba ambayo imetuma pale pia unaweza jitolea. Bwana akubariki. Bwana akuinue. Neema ya Bwana iwe juu yako. Tutakapokutana tena, tutakapoweka mipangilio yetu online, utaitazama na Mungu atakubariki. Bwana akutendeme. Amen.